Witam Was, dziś pokażę Wam przepis dla widzów o mocnych nerwach. Będą to ozory wieprzowe w sosie chrzanowym. I co nam będzie potrzebne do przygotowania? Na początku zajmiemy się samymi ozorami, a następnie przejdziemy do sosu chrzanowego. Ja mam ozory, tutaj jest około kilograma 3 sztuki. Warzywa podobnie jak na rosół, czyli marchewka, pietruszka, seler oraz spor. Do tego trzy ząbki czosku, liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz gruboziarnisty i sól dla smaku. Soli dodajemy taką jedną dużą czubatą łyżkę. Dobra, od czego zaczynamy? Do zimnej wody wrzucamy ozory. Postępujemy identycznie jak przy rosole. Czyli tak naprawdę jak nam się zagotuje, to zszumujemy wodę. Czekamy w tym momencie, aż ozory się zagotują. Po pół godziny, tak jak widzimy, zebrały się szumowiny. Wszystko zbieramy. Następnie dodajemy kolejno wszystkie składniki. Łyżka soli, marchewki, kawałek selera, por oraz pietruszka, dwa liście laurowe, czosnek. Możemy go oczywiście rozcisnąć, ja akurat wrzucam cały. On i tak się wygotuje oraz pieprz i ziele angielskie do smaku. Teraz tak naprawdę gotujemy to około 3 godzin, aż do miękkości. Nasze ozory wyjęliśmy po 3 godzinach. Poczekaliśmy 10 minut, aby lekko przestygły. I w tym momencie zdejmujemy z nich białą błonkę. Teraz przejdziemy do zrobienia sosu chrzanowego. I co nam będzie potrzebne? Ja daję jedną łyżeczkę cukru do przełamania, taką niecałą. Około 150 g jogurtu naturalnego. 3 łyżeczki chrzanu oraz 3 łyżeczki majonezu. Do tego połówka cytryny i sól pieprz do smaku. Dobra, to zaczynamy. Na sam początek Zrzucamy jogurt naturalny. Dodajemy chrzan. Majonez. Łyżeczkę cukru dla przełamania. Niedużą. Soli pieprz do smaku. I połówkę cytryny. Na koniec wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. I tak naprawdę możemy poczekać około godziny czasu, aż się przegryzie. Jeżeli ktoś woli bardziej gęsty sos, to polecam go zrobić ze śmietaną, a nie z jogurtem. Natomiast my po prostu wolimy taki rzadszy. Następnie przechodzimy do ozorów. Kroimy je pod skosem w takie dość cienkie plastry. Kiedy pokroiliśmy już wszystkie ozory, układamy je na półmisku. Polewamy sosem. Co spodamy oczywiście jeszcze w misetce obok. Nadaje się on również świetnie do innych mięs oraz jajek. Dekoruje również dla kontrastu kiełkami. Może być również szczypiorek. Natomiast kiełkami jest po prostu bardziej kolorowo. O. I tak wygląda to finalnie. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. I życzymy smacznego.